ಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೇನು ಮಾಲಿನ್ಯ ಕಾರಕ ಅಂದ್ರೇನು ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು ಪೊಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೇನು ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೇನು ನಾನ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೇನು ಜೈವಿಕ ವಿಘಟನೆ ಹೊಂದುವಂತಹ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅಂದ್ರೇನು ಜೈವಿಕ ವಿಘಟನೆಯಾಗದೇ ಇರುವಂತಹ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅಂದ್ರೇನು ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಮಾನಾಕ್ಸೈಡ್ ಇಂದ ಆಗುವಂತಹ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನು ಆಸಿಡ್ ರೈನ್ ಅಂದ್ರೇನು ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೇನು ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಗೂ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಇರುವಂತಹ ಸಂಬಂಧ ಏನು ಎಂಡೋಸಲ್ಫಾರ್ ನ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂತಹ ಕತೆ ಏನು ಬಯೋ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೇನು ಯುಟ್ರೋಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೇನು ಬಯೋ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು ಮುಂತಾದಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಕುತೂಹಲ ನಿಮಗಿದೆಯಾ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಕುತೂಹಲ ನಿಮಗಿದೆಯಾ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಿಮಗಾಗಿ ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂಥ ವಿಷಯ ಸೆವೆಂತ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಎರಡನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎರಡನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮಾಲಿನ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡಿ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನ್ಡಿಸೈರಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅಹಿತಕರವಾಗಿರುತ್ತೋ ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪರಿಸರದ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತೋ ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತೋ ಅಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಲಿನ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಒಂದು ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾವುದು ಅದನ್ನು ಮಾಲಿನ್ಯ ಕಾರಕ ಈ ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತು ಕಾರಣ ಆಗಿರಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾಲಿನ್ಯ ಕಾರಕ ಅಥವಾ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೋಡಿ ಇದು ಪರಿಸರದಲ್ಲಾದರೆ ಅದು ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ಅದೇ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ಜಲದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಜಲ ಮಾಲಿನ್ಯ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಆದಾಗ ಸಾಯಿಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಥವಾ ಮಣ್ಣಿನ ಮಾಲಿನ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಕಾರಣವಾಗುವಂಥ ವಸ್ತು ಒಂದು ಸಾಲಿಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಷಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರಬಹುದು ಧೂಳು ಡಸ್ಟು ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ಗಳು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕೂಡ ಸೊ ಒಂದು ಮಿತಿಯಲ್ಲಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಾಗ ಅದು ಪೊಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಪೊಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಲಿನ್ಯ ಮಾಡುವಂಥ ವಸ್ತು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹೀಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೆಮಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಜೈವಿಕ ಬಯಲಾಜಿಕಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಪೊಲಿನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಹೂವಿನಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಕೂಡ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಕೆಲವು ಸಲ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪೊಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಇರಬೇಕು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಅದು ಪೊಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈಗ ಹಲವಾರು ವಸ್ತುಗಳು ಇವಾಗ ಕಿಚನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ತರಕಾರಿ ಸಿಪ್ಪೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನ ತೆಗೆದು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಹಲವಾರು ವಸ್ತುಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ ಆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಜೈವಿಕ ವಿಘಟನೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವಂತ ಮಾಲಿನ್ಯ ಕಾರಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅದೇ ನಾವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನು ಲೆಡ್ಡು ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ರಬ್ಬರ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಇಂಥದಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪರಿಣಾಮವನ್ನ ತೋ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಪರಿಣಾಮವನ್ನ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಅಂತಹ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನ ಅಂತಹ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ನ ನಾವು ಜೈವಿಕ ವಿಘಟನೆಗೆ ಒಳಗಾಗದ ನಾನ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದಂಥ ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಟೆಟ್ರಾ ಇಥೈಲ್ ಲೆಡ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಟೆಟ್ರಾ ಇಥೈಲ್ ಸೀಸ ಅಥವಾ ಲೆಡ್ ಇರೋದು ಇದರಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಇಂಥ ಪೆಟ್ರೋಲನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ಬರುವಂಥ
ರೆಸ್ಪೈರಬಲ್ ಸಸ್ಪೆಂಡೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅವು ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇಂತಹ ಆರ್ ಎಸ್ ಪಿ ಎಮ್ಗಳಿಂದ ಅಸ್ತ್ಮಾ ಮತ್ತು ಲಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕಾರ್ಬನ್ ಮೋನಾಕ್ಸೈಡ್ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನ ಹಝಾರ್ಡು ಅಸ್ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಇನ್ನ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಮಳೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪಿ ಹೆಚ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇವಾಗ ಪಿ ಹೆಚ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ನೀರು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್ ಅಂದರೆ ಅದರ ಪಿ ಹೆಚ್ ಸೆವೆನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅಥವಾ ತಟಸ್ಥ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಪಿ ಹೆಚ್ ಸ್ಕೇಲು ಒಂದರಿಂದ ಹದಿನಾಲ್ಕರವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಇದ್ದರೆ ಅದು ಫುಲ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಷಾರ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಒಂದಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದು ಫುಲ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಅಂತ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಸೊ ಹೀಗೆ ಈ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲವೂ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಮಳೆ ನೀರಿನ ಆಮ್ಲಗುಣ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪಿ ಹೆಚ್ ಏಳಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಇದು ಪಿ ಹೆಚ್ಚು ಐದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರುಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಅದನ್ನು ಆಮ್ಲ ಮಳೆ ಅಥವಾ ಆ್ಯಸಿಡ್ ರೈನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವಂಥ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಗ್ಯಾಸ್ಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಗಳು ಇವುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಮಳೆ ಯಾವಾಗ ಅದ್ರ ಪಿ ಹೆಚ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೋ ಅದು ಆ್ಯಸಿಡ್ ರೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜಲಚರಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತವಾಗಿರುವಂಥ ತಾಜ್ಮಹಲ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಇರುವಂಥ ಮಥುರಾ ಆಯಿಲ್ ರಿಫೈನರಿಯಿಂದ ಈ ಆ್ಯಸಿಡ್ಗಳು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ಅದು ತನ್ನ ಹೊಳಪನ್ನು ಕಳ್ಕೊತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕೂಡ ಆ್ಯಸಿಡ್ ರೈನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಹಸಿರು ಮನೆ ಪರಿಣಾಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕಲ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇವಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಬೀಜ ಮೊಳಕೆ ಹೊಡೆದು ಅದು ಗಿಡ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಬೇಕು ಒಂದು ವಾರ್ಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಬೇಕು ಅತ್ಯಂತ ಕೋಲ್ಡ್ ಏರಿಯಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶೀತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹೊದಿಕೆಯಿಂದನೋ ಅಥವಾ ಒಂದು ಗಾಜಿನಿಂದ ಮನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾರೆ ಈ ಗಾಜ್ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಹೀಟನ್ನು ತಾಪವನ್ನು ಒಳಗಡೆ ಎಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಹೊರತು ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೀಟನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಥ ಮನೆಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದು ಇಂಥವುಗಳನ್ನು ಹಸಿರು ಮನೆಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೆಲವು ಗ್ಯಾಸ್ಗಳು ಅನಿಲಗಳಿದ್ದಾವೆ ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮೀಥೇನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನೈಟ್ರಸ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ವಾಟರು ಸಲ್ಫರ್ ಹೆಕ್ಸಾಫ್ಲೋರೈಡ್ ಕಾರ್ ಕ್ಲೋರೋಫ್ಲೋರೋ ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ಗಳು ಇಂಥ ಗ್ಯಾಸ್ಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಆ ಗಾಜಿನ ಮನೆ ಅಥವಾ ಹಸಿರು ಮನೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಅದೇ ಥರ ಅದೇ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೀಟನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲೇ ಹಿಡಿದಿಡೋದು ಅಂತ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಒಳ್ಳೆಯದ ಕೆಟ್ಟದ್ದ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಹಸಿರು ಮನೆ ಅನಿಲಗಳು ಏನಾದರೂ ಇಲ್ದಿರೋ ಹೋಗಿದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಟೆಂಪ್ರೇಚರು ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರೋದು ಜೀರೋಗಳು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರೋದು ಜೀರೋ ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮನುಷ್ಯರು ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಗ್ರೀನ
ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಹಲವಾರು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಯಾಶು ಕ್ರಾಪ್ಗೋಸ್ಕರ ಗೇರು ಕೃಷಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಚಹಾ ನುಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಟಿ ಮಸ್ಕಿಟೊ ಬಗ್ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟಿಯಿಂದಲೇ ಗಾಳಿನಲ್ಲಿ ಎಂಡೋ ಸಲ್ಫನ್ನ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಇದರಿಂದ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಅವಾಗ ಅವರು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಡೇಂಜರಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆದರೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನೇ ನಾವೇನಾದರೂ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಹಲವಾರು ಡಿಫಾರ್ಮಿಟೀಸಿಂದ ಹುಟ್ಟಿರೋರನ್ನ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಇಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳಿಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಎಂಡೋ ಸಲ್ಫನ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲೇ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಡಿಫಾರ್ಮೆಟೀಸನ್ನು ಅವರು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕೇರಳ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಐನೂರು ಸಾವಿರ ಜನ ವಿಕ್ಟಿಮ್ಸ್ ಏನಿದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ರಿಗೂ ಸೇರಿ ಒಂದು ಐನೂರು ಕೋಟಿ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆರ್ಡ್ರನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಿದರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಸೊ ಇನ್ನು ಈ ಬಯೋ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಇವಾಗ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪೊಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ಗಳಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಹಾನಿಕಾರಕ ವಸ್ತುಗಳಿದ್ದಾಗ ಅವುಗಳನ್ನ ಸಸ್ಯಗಳು ಹೀರ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಈ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ತಿನ್ನುತ್ತೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಮನುಷ್ಯರು ತಿಂದರು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಹಂತದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಈ ಒಂದು ಹಾನಿಕಾರಕ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಒಂದು ಸಾಂದ್ರತೆ ಅಥವಾ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನೇ ಜೈವಿಕ ಸಾಂದ್ರೀಕರಣ ಅಥವಾ ಬಯೋ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಹೆವಿ ಮೆಟಲ್ಲು ಇದನ್ನು ಹಲವಾರು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಜಪಾನಿನ ಮಿನಮಾಟ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ವೇಸ್ಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಪಾದರಸನ್ನು ನೀರಿಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅದರಿಂದ ಅದು ಫಿಶ್ ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಆ ಫಿಶ್ಶನ್ನು ಮನುಷ್ಯರು ಕೂಡ ಸೇವಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವಂಥ ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್ ಬಂದಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಮೆರ್ಕ್ಯುರಿ ಪಾಯ್ಸನಿಂಗ್ ಡಿಸೀಸಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಮಿನಮಾಟ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತಲೇ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಈ ಮಿನಮಾಟ ಅನ್ನೋದು ಬಯೋ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಯುಟ್ರೋಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಕೃಷಿ ಬೆಳೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲಿ ಇಳುವರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯೂರಿಯಾ ಡಯಮೋನಿಯಂ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಇಂಥ ಹಲವಾರು ಕೆಮಿಕಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ಇವಾಗ ಮಳೆ ಬಂತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯನ್ಸು ಮಳೆ ನೀರಿನ ಜೊತೆ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ ಚರಂಡಿ ನೀರು ಮುಂತಾದವುಗಳ ಮೂಲಕ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಸೋರ್ಸ್ ನೀರು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ನಿಂತಿರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸೇರುತ್ತಲ್ವಾ ಯಾವಾಗ ಈ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಗೆಗಳು ಶೈವಲಗಳು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳೆದು ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಆಲ್ಗಲ್ ಬ್ಲೂಮಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಶೈವಲಗಳ ಹರಳುವಿಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇವು ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳೆದಿದೆ ಅವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಒಂದು ಡೀಕಂಪೋಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಕೊಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಅದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಲೆವೆಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಾಸಿಸುವಂಥ ಇತರ ಜಲಚರಗಳು ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಯುಟ್ರೋಫಿಕೇಶನ್ ಇಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸನ್ನು ಯುಟ್ರೋಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಚರಂಡಿ ನೀರು ಈ ಚರಂಡಿ ನೀರು ಅಥವಾ ವೇಸ್ಟ್ ವಾಟರನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಫೋರ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಫೋರ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ನಾವು ತ್ರೀ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮೊದಲನೇದು ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಥವಾ ಸೋಸುವಿಕೆ ಅಂತ
ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ವಸ್ತುಗಳು ಇರೋದು ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಇವುಗಳನ್ನು ಜೈವಿಕ ಸೂಚಕ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಇದು ನಾವು ಈ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಬ್ಬರಿಗಾದ್ರೂ ನೀವು ಇದನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಹಾಯಕ ಆಗುತ್ತೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತ